Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas una vez con su amiga Liz. Hoy vamos a hacer una petición de mi amiga Belén Susana. Por aquí les dejo la capturita de su petición. Que tiene el problema con los perritos que se andan haciendo pipí por donde quiera. Entonces te voy a decir cómo vas a preparar la creolina para utilizarla en tu casa, en tu patio, en la calle y que te sea efectiva. Además, te voy a dejar decir otros tips en los que yo la ocupo. Así es de que, bienvenidas, quédate conmigo en este hermoso día. Como te decía, mis amigas, vamos a preparar un líquido para que nuestros perritos o los perritos de la calle nos anden orinando en nuestras casas, en las banquetas, en el patio, donde quiera. Al prepararlo, el olor va a hacer que se vayan. Va a oler un poquito fuerte cuando lo apliques, pero después no vas a tener ningún problema. Entonces, vamos a utilizar, como les pude decir, creolina. Tienes que tener mucho cuidado, mis amigas, porque si sí llega a ser tóxico. Y si eres este, alérgica o no soportas los colores fuertes porque tienes migraña, te recomiendo no utilizarla. Entonces, mira, en 5 litros de agua... Es muy, muy fácil. En 5 litros de agua le vamos a poner un cuarto de taza de creolina. Así. Yo estoy haciendo esta cantidad porque ya saben que es para vender. Y la vamos a diluir. Tiene un olor muy penetrante, pero como está rebajada no es tanto. Con este lo puedes poner en un atomizador y esprayar en donde se hacen los perritos. Puedes lavar tu patio y después le echas así un poco de, de este líquido en el último enjuague. Ya en lo último que si lavas con cubeta. Así, en lo último, le echas un poco de este líquido. Le puedes poner hasta media taza a unos 2 litros de agua para enjuagar a lo último que se quede. Este líquido es buenísimo, mis amigas, buenísimo. Te lo súper recomiendo. Y mira, ya nos quedó. Este sería el primer tip que puedes utilizar, amiguita Belén. Para que tu perrita no esté haciendo travesuras. Vámonos a usarlo de otras maneras. Te voy a dar otra opción en la que puedes usar tu creolina. En tu taza del baño. Si tú tienes fosa séptica como yo, pero está tapada porque la mía está tapada, pues le vas a poner a tu taza de baño cada 15 días más o menos un chorro de creolina. Recuerda que la creolina nos va a desinfectar y pues puedes tallar tu baño, le das una tallada para que se desinfecte perfectamente bien en la taza y te va a limpiar todo la, la, el tubo que va hasta la fosa séptica. También si tienes drenaje y lo quieres hacer, lo puedes hacer porque luego en la tubería quedan restos de los desechos del baño. Entonces con esto vas a desinfectar toda la tubería, no va a haber malos olores que se regresen y te va a servir súper súper bien. Lo tallas, lo dejas unos minutitos y lo enjuagas, como así. Y de esta manera te va a quedar tu baño limpio, desinfectado y sobre todo no se van a regresar los malos olores. Otro truquito que te traigo mis hermosas, este lo puedes utilizar para trapear porque te va a ser muy bueno para ahuyentar moscas, mosquitos, que no entren las hormigas a tu casa, las arañas. Y como lo vamos a combinar con fabuloso, no va a tener tan fuerte el aroma. Te voy a decir la dosis en la que lo vas a utilizar. Para un litro, vamos a hacer un litro nada más, le vamos a agregar una cucharadita o una cuchara sopera. Esta es media, entonces 
Le vamos a poner dos porque es media cucharada. Se nos pasó. Tienes que tener cuidado que no se te pase. En este sí. Hay que tener el cuidado, mis hermosas. Y tener mucho cuidado con que esto no quede al alcance de tus niños. Márcalo, ponle el nombre, diles o, o ponlo en alto si tienes niños pequeños o niños traviesos. Y le vamos a poner fabuloso. Del que tú quieras, del que tú tengas, del que a ti más te guste. Le vamos a poner una y dos tazas de fabuloso. Y vamos a completar para que sea el litro. Recuerda que mis tazas medidoras son de 250 mililitros. Una y dos. Esto va a quedar concentrado, muy concentrado, y es para que pongas unas, un chorrito, así como utilizas tu fabuloso normalmente, pongas un chorrito en tu agua de trapear y te va a quedar muy bien. Además sirve para desinfectar, es un desinfectante muy bueno. Y miren, aquí tenemos esta segunda opción y vámonos con una tercera opción. Bueno, mis amigas, vámonos con esta tercera opción. Igualmente, ya saben, vamos a utilizar la criolina. Le vamos a poner una cucharadita. Recuerden que esta medidita es de media, pero puedes utilizar una cucharada sopera. Para que sea la cucharada. Le vamos a poner una cucharadita y le vamos a poner pinol. Del que tú tengas, del que más te guste, de la marca que sea, del que consiste. Para nada más el aromatizante. Y de pinol le vamos a poner nada más una taza y tres tazas. Tres tazas de agua. Y vamos a incorporar muy bien. Y ya tu criolina te va a quedar con el olor que tú quieras. Como te digo, a pinol, a fabuloso, el que tú quieras. Pero no puedes utilizar la misma dosis. La misma dosis, mis hermosas. ¿Por qué? Porque uno es más fuerte y otro es más débil. Con lo que no lo debes de mezclar definitivamente es con jabón. Ni con cloro, ni con vinagre, ni con bicarbonato. Estas son las únicas opciones que puedes utilizar para mezclarlo. Bueno, nos faltó una poquita de agua. Le vamos a completar. Listo. Aquí ya tenemos envasados nuestros productos que hicimos con la creolina. Si pudieron ver, fue muy poco lo que se gastó. Me costó 18 pesos el litro. Yo compré medio litro, pero me va a rendir bastante. Te rinde bastante por mucho tiempo. Es muy efectivo y de verdad te lo recomiendo. Mi amiga Belén, aquí está. Tenemos que lo puedes utilizar con atomizador, con fabuloso, con pino. O directamente para limpiar, desinfectar las tuberías y tu taza de baño y como les dije yo tengo fosa séptica entonces a mí eso me super ayuda porque normalmente a la fosa séptica le ponemos cal si está destapada pero la de la casa de ustedes está tapada y no hay modo de ponerle cal entonces yo con la creolina evito los malos olores por un mes más o menos porque por más que quiera uno el olor se regresa un placer como siempre mis hermosas grabar para ustedes que dios me las bendiga y las cuide en su camino nos vemos hasta la próxima